Nimeruhusu boda boda zote na bajaji kuingia katikati ya jiji. Kwa kipindi hiki ambacho Kwa kipindi hiki ambacho tunapambana na corona. Tunapambana na tatizo kubwa la maambukizi yanayotokana na watu kuundikana sehemu moja. Boda boda na bajaji mnaruhusiwa kwa ajili yangu kuingia katikati ya jiji na kubeba abiria. Mashariki yaliopo ni ya siku zote ya kwamba boda boda lazima mzingatie sheria ikiwa pamoja na kuvaa helmet na kutokuingia kwenye barabara ya mwenokasi. Lakini zaidi ya yote mnaruhusa ya kuingia katikati ya jiji na kuwabeba abiria wenye uwezo wa kupanda usafiri wao binafsi kuhakikisha mahali kazini. Zoezi hili litaendelea mpaka ambapo amani, afya na corona itakapoweza kuondoka katikati ya jiji letu. Nakumbusha wewe. Boda boda wewe. Kwa kwanza hivi ninapoongea boda boda kama una abiria anataka kwenda katikati ya jiji boda ingia katikati ya jiji. Jambo la tatu. Katika hayo ya mapambano. Swala la mwendokasi haliko chini ya mamlaka yangu. Wanaanasa lazima mfahamu mwendokasi haiko chini ya mamlaka ya mkuu wako. Mwendokasi iko chini ya mamlaka ya waziri wa Tamiseni. Hivi tunapoongea watu wangu wanamaliza kuandika barua. Nimemwomba angilie kati. Ninafahamu yako mabasi sio chini ya mbili ya mwendokasi amebaki pale ubungo bandari kavu. Yale magari nafahamu kuna mgogoro. Lakini kwa hali tulionayo sasa hivi na wananchi hao wa ubungo, Kimara, Mbozi wanataka kuwai kazini. Nimemwandikia waziri wangu barua ya kumuomba aone uwezekano wa kuyaruhusu yao magari ya mwendokasi mbili yaingie kwenye laini ya mwendokasi kutoka Kimara ili wananchi wa Kimara wasinundikane na kubanana waingie mjini wachape kazi huku wakilinda afya zao. Jambo la nne Nafahamu hali ya kiuchumi kutokana na changamoto ya ugonjwa wa corona baadhi ya biashara haziendi vizuri lakini wako watu wamepanga kuanzia kwenye nyumba wanaishi wakiwa waniwapangaji ya chumba kimoja vyumba viwili wako watu wamepanga kwenye maofisi wako watu wamepanga kwenye apartment Nimejaribu kuanza kuongea na baadhi ya wamiliki wa majengo wamekubali. Na naomba kutoa rai hii kwa wenye nyumba, kwa wenye majengo, yawe ni maofisi, yawe ni apartment, yawe ni majumba ya kawaida au ni vyumba vya vibanda. Kwa kipindi hiki cha miezi mitatu ninaomba mpunguze kodi kwa asilimia hamsini kuwezesha wananchi waweze kumudu hali ya kawaida. Wananchi hawa biashara zao zina changamoto. Biashara ya nyumba ni matokeo ya biashara inayopatikana kutokana na mtu kufanya kazi yake. Kama anaenda ana changamoto kwa ofisini. Biashara haina wateja. Unakuja kumuua kwenye kodi yako kubai pale pale. Ninaombeni wenye nyumba wote, wenye majengo yote mkubali tiari mpaka ninapoongea kuna watu wenye majengo na majumba wasiopungua hamsini wamekubali kushusha gharama kufanya nusu ili kumwezesha huyu mpangaji naye apate na kaakiba kakunua chakula cha kutunza ndani kwenye kipindi hiki tutaambia wananchi wake ndani kwa hivyo nao ninaomba niseme Sio maana kwamba watangaza bei mpya ya upangaji la hasha. Lakini ninaomba kama ombi jukumu langu mimi ni kumsemea pia mwananchi wa kawaida wa hali ya chini ambaye yeye ana uwezo wa kujisemea. 
We mada nyumba yako ipo Jengo kama hili lipo Haliondoki Mimi naendelea kuishi hapa hapa Kipini hiki ambato na hangaika kutasta tayora ya mkato wa siku moja Basi nisaidie kwa kulipa dharama nusu Ili na mimi niweze kuendeleza maisha yangu Kama mbaba nengeza wengine Jamula sita Ili ni ombi kwenu Shure zimefungwa Kwa merekezo ya wazili mkuu Ambo ni merekezo ya serikali Kama shure zimefungwa Wewe baba unaetoka kila siku Unaenda kukaba Unaenda krabu Manake unatafuta kubeba ule ugonjwa kuhamishe nyumani kwa kwa mtoto ambaye Hazuhuhi Ni waombe Ni waombe Tuliamini mtoto lazima tumulinde Ni wala shule zika fungwa Lakini sisi hatuja luhusu wala hatuja funga biashara Tukijiwa kwa mba na weo ni mtu mzima Unaupoe wa kuona lipi baya Lipi zuli Lipi ninaweza kulinda familia yako Lipi ninaweza kuangamiza familia yako Obu tumia uyo busara tulio kwa chia Kulinda familia yako Haina maana kutu wanzima Wewe upo tu Hata hapa kuna watu Haina kazi yote Ila mbaanguka tungoja ni kangane makumbusha na kufanana Uko usoni wazema Mtembe ya bule siyo saa na mkabule Lakini nyakati zinapobadilika Usoni unabadilika Mkabule sasa hivi kwenye kipini cha korona Anafaida kubwa Kuliko mtembe ya bule Maana mzulaji anaweza atalakota mauti Kwa ni waonde kwa kipendiki Kama huna shubli yoyote ya maana Baki nyumbani Kama huna appointment sayo Musiwende kwenye nyumba ya mtu kubatisha Eti wani hende ni kangane kama tamkuta La asha Baki nyumbani Kama hune ulazima wakonda ba Yani wewe kama siyo miongoni mwa watu mwa fukuzia mabamedi Kwa mwana mke kumpata mpaka wende ba Baki nyumbani Wewe kama mwana mengine yoto unapenda mziki, unapenda disco Unataka kucheza, fungua nyumbani kwako Weka mziki, cheza na mkeo Jambo hili ni bora la kawa na afya njoma Kuliko kugua ugonjwa kwa kolono Tumono wa taifa yote miniani huko Pamoja na ukubwa walionao Pesa, madaktari, vifaa Watu natisha dunia Sasa hivi kolono inaatikisa hakuna mfano Wena mimi ni nani tusi Zikatie mashariti ya Na wa mkono wako Hakikisha kama nivyo sema Usikae karibu na mtu Nyosha mikono wako miwini Zumbusha maeno uliupo Hakikisha hakuna mtu wa karibu yako Yamu na saba Wageni wote wana kuja Kupitia intermesho ya poti yetu Ivi na viongea tangu Tawe shino nane Ndege kubwa duniani Zime cancel Wamezuia ndege zao kusafiri Kwa katika jambo hino saba Ni kuamba ipo ndege moja ino endele kusafiri Na ni esio pia ina hini Kwa sababu wako watanzaliwa na ishi nje Wanamu kuhudi nyumbani kwao Na wanamu watanzaliwa ni yamani utulivu Na wameamini wa kwamba kwa maombi tulionayo Na meona ambazo mungu wa metushushia Ida ezekana tusiasirike na ugonjo kwa kiongo wangu kikubwa Wanakuja nyumbani Marekezo aliopo Wote wakifika Wanakuenda Karantini siku kumi na nne Sasa ni uombe wa nancho mkwa na islamu Kuna sababu ya kuenda ya poti kupokea ndugu yako wa reto kanji ya nchi 
serikali ya mkoa itakusaidia kumpokea ndugu yako tunao madaftari waliobobea waliofundishwa hao ndio watawapokea wageni watawapeleka sehemu ya kuhifadhi kuwatazama ndani ya siku 14 Usingangane kwenda ya poti. Kwa ni waombe sana. Ndugu yako atakwambia nimefika lakini nimepokelewa na serikali, ninaenda sehemu stahiki. Kwa siku kumi nne ambayo simu mtawasiliana. Akimaliza taratibu za huko, vipimo vikaonyesha uko salama. Masuala yanarudi nyumbani, mnajumuika, maisha yanaendelea. Jambo la nane kama una ulazima wa kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa mwingine baki kwenye mkoa na wageni kama una lazima wa kutoka huko mkoani kuja Dar es Salaam baki huko huko liko itatusaidia sana kutimiza mapambano haya ya ugonjwa wa corona Jambo la nane ni waombe wananchi mnapoona una dalili ambayo huiolewi usichukue tu vidonge ukanywa nenda hospitali tena dalili zake zinajieleza ukiona za dalili unazo anza kuwalinda hata wapendao kuhakikisha kwamba ndani ya nyumba yako unajitenga lakini pia unaenda kwa wataalamu wetu haraka iwezekanavyo na maana ya kuweka namba ya simu ni kukurahisishia wewe uweze kuwasiliana na mamlaka ya wataalamu wetu haraka iwezekanavyo na namba hizo ni bure kuna sababu yoyote ile ya kuogopa ya kujifungia ndani ya kueneza ugonjwa huo zaidi ya kwenda kwenye mamlaka husika. Ndugu zangu, nimeyasema haya kwenu wana makumbusho. Nikifahamu ya kwamba nimeongea na wananchi wa mkoa wa Islam. Juu ya mabadiliko haya mapya kulingana na changamoto tulizonazo ili kuweza kukabiliana. Daladala wakikwambia Kalevo City ni kwa faida ya kwako kwa faida la jova 